Y aquí voy a usar el loop, la caja de loop que tenemos en arreglo para que no voy a darle command L para loopear la parte que seleccioné. Porque quiero que la vista de arreglo se mantenga reproduciendo la misma sección. Porque les voy a mostrar algo muy interesante acerca de los envíos, donde pueden hacer mezclas específicas para cada músico. Si agregan envíos y retornos, botón derecho, agregar canal de retorno, pueden hacer que algunos de sus canales se envíen con un volumen específico a cada músico, es decir, hacer una mezcla para cada músico. Para cada músico o eh, clasificaciones, por ejemplo, tal vez el baterista y el bajista quieran oírse entre ellos y el guitarrista tal vez quiera oír un poco del vocalista, pero cada músico tiene sus necesidades, ¿no? Entonces, aquí he creado un canal de retorno adicional, vamos a ponerle bajo, batería, Voy a hacer un poco más pequeño el reverb y el eco, no lo necesitamos ahora. Estos son canales que bueno, son para efectos, pero durante la sesión de grabación, tal vez si sea conveniente hacer este tipo de mezclas. De hecho, a los músicos les gusta tener una mezcla propia. Fíjense que cuando agregué el canal C, se creó una nueva perilla de envío en cada canal. Lo haré nuevamente, vamos a hacer uno más, Insert Return Track, y vamos a ponerle este guitarra, voz y noten que ahora se creó el envío de entonces vamos a poner en solo el canal bajo batería y aquí es donde por medio de las perillas vamos a decirle oye bueno esto es lo que el bajo y baterista han pedido oír tal vez quieren oír un poco del kick este parece ser un kick electrónico por eso les decía que es una combinación de sonidos electrónicos con sonidos reales. Después viene una tarola. Tal vez bajo y batería no quieran oírla mucho. Aquí viene una otra batería, creo. Vamos a poner el bajo. Recuerden, estamos oyendo lo que tendrían bajista y baterista en sus oídos. Ellos en la sesión tienen audífonos y van a oír esto porque es lo que les interesa oír. Hay otros canales, tal vez quieran oírlos un poco, pero bueno, eso es algo que se decide durante la sesión de grabación y se puede hacer aquí en live. Recuerden, todos son envíos de la perilla C. Para enviar esto a los oídos del bajista y baterista o de quien esté interesado en oír esta mezcla durante la grabación, nuevamente ruteamos por medio de Audio 2 a una salida de la interfaz, aquí External Outputs, a una salida de la interfaz donde estén conectados los audífonos de estos músicos. Podría ser uno. Recuerden que esta mezcla es independiente de la que el ingeniero de mezcla está haciendo en ese momento. Podemos tener diferentes mezclas durante nuestra grabación. Hagamos este ejemplo nuevamente con guitarra y voz. Supongan que ahora estamos oyendo lo que el guitarrista le interesa oír. Y lo vamos a hacer por medio del envío de. Tal vez si sí quiero oír un poco de kick. Bueno, mucho. Vamos a poner también guitarra eléctrica. Obviamente quiero ir su propio instrumento y quiere compararlo, contrastarlo con el kick. Aquí hay otra guitarra. Esta es la otra, claro. Tal vez quiero oírse mucho. Sí, para oír su pronunciación, fraseo, etc. Pero bueno, tal vez no le interesa tanta, bueno, otros instrumentos como pues, poder hacer los claps, los toms. Y sí, tiene su propia mezcla en sus oídos. 
nuevamente es independiente de la mezcla final que el ingeniero de mezcla está haciendo en ese momento. El ingeniero de grabación también puede tener otra mezcla. Podemos tener hasta 12 canales de retorno, o sea, 12 mezclas diferentes. Creo que es suficiente para una sesión como esta. ¡Boom! ¡Se acabó! 